して続きを始めていきますいつもながらに、えー、ほぼ無言なのでご了承くださいはいでは行きます次これねまた翼の続き続きでございますパーツはこれとこれこれだったかな違うよこれだえー、おっさんがブツブツブツブツ言う動画ですふん<笑>なんてな最高やっていこうあ、違う、間違えた。間違えたな。うわ、間違えた。しまったってやつや。違うな。これ左右逆転するとすぐ間違えるよね。パターンが俺なんかパターンでございます。パターンやこれ。あいった。よっしゃあった。はい、はい、よしだ。これちょっと開き気味の方がいいんだよな。でこれで角度をねこう合わせてはいこれが当てれるのかなちょっと十十十十
次行こう、次行こう、次行こうと言いながら。行けらなかった。これ絶対間違えることになるな。
れがまためんどくさいんですわめんどくさいというよりも難しいんだなめんどくさいからなどっちというかどうしたもんかな悩む悩む悩むのは悩むしかねえってやつこれなかなかに悩むよな<笑>この前だった方が面白いかな多分な見えるところだった方がいいなんか不思議なんだよねお,おっさんが黙々とこうガンプラをしてるっていうような<笑>変な映像もうちょっとこれでな喋りうまかったなとか思うわけですよさてとなかなか難しいなこれで編集とかなう,うまかったらいいんやけど編集は全くできないおっさんやろ俺なんかなーって感じするわ自分でパソコン組んだりとか全然できんのにやろ編集とかそういうソフト使うのは全然できないっていう,もう典型的な技術職ハードウェア得意っていうやつねもう本当にもう嫌なのそうだななんでこのボトルガンプラを始めたかっていうこう
ところですよね。えー、っとね。まあ実は、おちょっと失敗した。一回手を怪我してですね、まあ、全く何も片方の腕が使えない状態になりまして。じゃあ片手で片手でプラもできねえかなっていうしょうもないことを考えた時にこれに行き着いたっていうあの意味不明の理由なんですけどもねしょうもない理由ですけどまあ片手ボトルシップがあるんだったらボトルガンプラ回っていいだろうっていう,こうしょうもない考え方をしから始まったわけなんですが<笑>でこれいざ作るとまあ職場とかにこうね現場とか現場事務所持っていくともうみんな口揃えてあのオークションに出そうだとかねあのこうそういうしょうもないことを言うわけですよ。いやいやいやいや、真面目に作ったんだからっていうね。てかガン、ガンプラしてるって言ったら、なんかみんなオタクみたいな目,目で見るけどね。ガンプラもこうやって、ボトル、ボトルガンプラにしたら、芸術品って言われることもないんかなという、こう、単純に疑問に思ったっていうのもね。<咳>すごいガンプラのあのモデラーさんみたいに何て言うかなこうあの筋彫りの技術もなけりゃ塗装の技術もないわけですよないけどこうパ,チパチ組パチ組しかしないこのヘッポコモデラーの中でまあちょっと面白いことやろうかなっていうのがきっかけですねでもね、これやっても、あのー、現場事務所持っていくでしょう。第一声が変態だってこと。意味わかんねえとかね。いやいやいや、変態でもなんでもねえしとかもな。というくだらないことをブツブツと喋りながら、ちょっと今年はガンプラをやっていこうかなっていう。つけてるともノードかほらねちなみにこのあのさ酒の瓶がこうあるっていうことはですね飲みながらやっておりますもうただの酒飲みなんだけどほんとねウィングゼロは、えー通算4体目なんですけども、まあ、第1作、第2作かな、1か2かちょっと分かんないけど、同時に作ったんで、えー、1回瓶の中で組んでるんですけど、なんでしょうね、同じもの組んでても、この、この難しさ、毎回発見があるっていうか、この、なんでこんな難しいねんって話だよね。間違いなくこれ、あのー、作り手側のスキルがアップしてるはずなんだけどなんでこんな難しいのって話なのに、はい、なんでこんなうまくいかねえのっていうのほんと悩むわ公開することで一人でもあのボトルガンプラをやってくれはる人が増えればいいなって思いますね本当に
、うん、筋彫りとか塗装とかの技術がなくても立ち組みでもかっこよく見えるんだよっていうこのボトルガンプラの世界あダメだこれ粘着力がないねいろいろな方がこうやってボトルガンプラをやってくれたらこうなんかあるじゃんあのオフ会とかであのプラモデルのねこの皆さんの作品を見る会とかにこうボトルがこうプップって並ぶとなんか面白いなとかって思うわけですよそうらもうあのめっちゃうまい人がボトルガンプラなんかやった日にはもうすんげえもんができると思う,そうすんげえもんができ,できるこうね、手助けじゃないけどこう道を先に作っておけば楽しいだろうなって思うのが今日この頃なわけですわ。ってこうやってあのおっさんがぶっつぶっつ言いながらこうやってるっていうあのどうしようもない動画を上げる。上げてみようかなっていう、あのー、狂気の沙汰ですけども。で、ほんとちゃんと映ってるのかなわかんないな。なぜおっさんね、あの、カメラとか持ってないんでね、あの、iPhone しかないっていう、この、しかも iPhone が、あの、ホームボタン壊れてるっていう、あの、壊れかけの iPhone でやってるという、あの、意味わかんねえ状態なんだよね。まあその辺は愛嬌ということでよいしょこうやって見てたら結構簡単にできるでしょうねあのこのヘラさえねうまくヘラとこの両面テープさえねうまく使えればね誰でもできるんですよ本当は実はね何にもこう難しいことはなくてねほんとこれあとだ誰かこう弟子じゃないけどこう誰か続いてくんねえかなとね、こう誰かがこうあとつ続いてくれるとすっごい楽しいんだけどなうわかねお互いにこう切磋琢磨してねこう,うわすっげえのできてんなこいつとかっていうのが見れるとなんかね嬉しくなるじゃん向き替えのが一番難しいのかなこれな普段両手でやってるでしょプランプラってこの片手しかでき片手しかもヘラしかできないこの世界これが一番あの苦労するとこオッケーオッケーオッケーオッケーよしということで、翼2枚目ができました。以上。